Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que je ferai sur ma chaîne. Euh, J'étais trop impatiente, je me suis pas spoilée. Au moment où je récorde, regardez, <rire> liste d'amis, tout le monde est sur le jeu. Il n'y a personne qui... Si, il y a des deux trois réfractaires qui font pas, mais vraiment... C'est le jeu du week-end, ce sera le jeu du mois, le jeu de l'année, tout. <rire> je me suis rien spoilé. J'ai trop hâte. J'ai fait la mise à jour parce que euh, Nintendo a conseillé de faire une mise à jour parce qu'apparemment il y avait des lags sur certains trucs. Donc j'ai fait la mise à jour. Elle est... Le jeu il est en 1.1 je crois ou un truc comme ça. Et euh, si vous avez le Switch Online, vous avez les emoticons, ça y est, qui sont apparus. Il y a la vague 1, c'est jusqu'au 19 mai. Vous avez plein de petites icônes pour personnaliser votre, votre avatar. On est parti. C'était vraiment... Aujourd'hui, c'était la folie. Genre le lancement, euh, première fois que je vois de la, une file d'attente dans mon Micromania pour euh, récupérer les collecteurs. Ah, ça commence un peu... Ça commence pas comme Breath of the Wild déjà. Je crois pas qu'on avait le titre comme ça. Ça a commencé par une cinématique directe. Oui On entend des bruits de pas. Oui, alors rien que ça, c'est joli. Donc c'est la fameuse scène du... de l'I3. 2019. Enfin, la fameuse scène. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. C'est bizarre de commencer par une cinématique comme ça, <rire> direct. Ah donc on joue le... Ah mais non mais c'est une intro, c'est une fausse intro ça. Il y a tous les cœurs et tout donc c'est... On nous fait euh, sous-sol du château, ouais. Limite ça nous spoil la fin j'ai l'impression. Je suis sûre que la fin ça va être ça. La fin du jeu on va retourner au début et ça va être ça. Il y a déjà de la musique quoi. Oh mais rien que ça c'est déjà j'ai des frissons. Après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin... Je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés, alors allons vite élucider ce mystère. Donc c'est vraiment la couleur verte qui va dominer le jeu. Hein. Qu'est-ce qui c'était marqué Ah non <rire> C'est marqué Zelda, j'ai cru que c'est marqué ZZZ genre en mode... Euh... Genre en mode elle s'endort. On peut lui parler encore Qu'est-ce qu'il qu qu nous dit ah, Ok d'accord, je pensais que ça allait être doublé par... Euh, par notre fameuse Adeline, ça y est maintenant bah c'est... C'est le rôle de sa vie hein. La doubleuse française elle est plus connue que <rire> la saga à limite maintenant. C'est scripté là Ah non non Ah non, ça c'est scripté. C'est dommage que là ce soit pas doublé par euh, Dean. Parce 
qu'on elle, elle, a, a tellement été habitué à l'entendre dans Breath of the Wild que voir juste du dialogue comme ça, c'est limite perturbant. Coup d'épée. On peut, on, peut, on peut interagir avec le décor Non. C'est le tutoriel ça On nous apprend comment... Zelda, ce bloc de pierre. Link. Ça a bugué, non Ça a bugué l'image, non Ah, il nous parle des sonos dès le début, ok. Bon, je dis pas les dialogues, hein. Je vous laisserai lire le, le texte. Ça met tout de suite dans l'ambiance, hein. c'est pas le même, là c'est c'est déjà beaucoup plus dark. Ah bah c'est les fameux... C'est pas le truc de la jaquette ça, c'est pas les... Si c'est ça, c'est les... les têtes de dragon là. Elle utilise sa tablette là. Ah mais c'est censé être des... Elle parle de sépulture donc c'est des tombes. On dit que sa puissance est galée, c'est des dieux. Mmh. <rire> D'accord, elle s'est arrêtée juste pour regarder ça. En gros, bah, on nous explique que là, déjà, c'est les ancêtres... Euh... Déjà les ancêtres des Idiens. Hein. Ces statues représentent-elles des sonos Regarde la taille de leurs oreilles. C'est la, 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 la divinité qu'on voit dans la bande-annonce. Elle ne ressemblait pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château La route semble descendre encore profondément. C'est original de, de présenter comme ça le... Mince. L'intro du jeu... Euh... Oh ah ouais, on peut, on, peut, on peut la taper Ah non. <rire> Parce que je l'ai bousculé, j'ai dit est-ce qu'on peut lui foutre un coup d'épée pourquoi ils nous mettent toujours la, la commande de l'épée Si on fait le truc. Mais ça spoil des trucs déjà, là, rien que ça là. Ça spoil l'endurance là. Je sais pas s'il y avait autant d'endurance dans Breath of the Wild. Il y a le même nombre de cœurs ou pas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ouais, non, il y en a pareil. Mais attends, Zelda, et... laisse-nous admirer le décor ah, elle a peur. Oui, ça va. C'est là qu'on rencontre Ganon. Ah, mais là, c'est parti en cinématique. Tout va bien, Link. Tu n'as rien. Visuellement, il est joli, hein. Euh, c'est la fresque. Ici. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde Ce sont des Iliens comme nous. On dit Sonao, d'accord. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Irul serait né d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Irul. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition 
et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du sceau. Tu te rends compte C'est une découverte capitale Mais là, elle va tomber. Ça va s'effondrer, non Voilà. C'est Proa qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Elle va faire péter Clamont. Elle elle C'est elle qui va Cette déclencher les problèmes. pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Non, on va pas le voir. C'est comme Link. les films d'horreur. Non, Allons voir on va y aller. Plus Allez Link, on sous dans la merde. <rire> Allez c'est parti, je suis nunuche, on y va. Non vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. Elle se fout toujours dans les, les mauvais plans, hein, Zelda. Hein. Yes, la corruption, on y va nous. Mais c'est bien que finalement que le, le tout tout premier teaser de l'I3 2019, qui nous a dit en gros que le jeu était en développement, que ce soit le début du jeu. Genre en mode... Euh, on n'a pas l'impression d'être spoilé du coup. C'est un truc qui va se passer au tout début. C'est franchement, c'est trop beau visuellement. Hein. Par contre là, c'est censé être de la corruption, mais on n'a pas de dégâts. Et l'OST, mais l'OST La fameuse, la fameuse... Elle fameuse, elle fameuse scène. Qui était... Allez Zelda Accélère, on t'attend. C'est trop joli. Je sais pas comment toi, je vais le dire, mais c'est trop beau. Incroyable, oui, je, oui, je confirme, Zelda, incroyable. <rire> non, allez, non, on arrête. Allez, fin, crédit. Qu'est-ce que c'est Les larmes. Ah oui, d'accord, direct, c'est d'un coup comme ça, ok. Non mais il est incroyable ce jeu. C'est une cinématique, alors là si c'est comme ça tout le monde, ça va être super. Hein. Link La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes. Ne peut rien contre moi. J'ai cru qu'il n'allait pas dire le nom. <rire> L'ultime espoir de Rao. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître Je suis en admiration devant la cinématique. 
C'est ça qui manquait à Breath of the Wild et c'est des, 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 des putains de cinématiques. Ça ronge à temps. Later qui disait oui c'est un petit DLC. Non non c'est pas un petit DLC non. Ah oui elle est vraiment au ralenti la scène. Je pensais que c'était vraiment que pour les bandes annonces. Non elle est vraiment au ralenti. Ok. Stylé. Donc ça, bah ça on s'est un peu spoilé, hein. si vous avez vu euh, la vidéo du gameplay d'Aonuma, on sait ce que c'est. Les PNJ aussi sont vachement plus mis en avant que dans Breath of the Wild, j'ai l'impression. Genre là c'est une cinématique qu'on voit les villageois quoi. Enfin je sais pas si les villageois ou les... Les comment Ou les, les... les guerriers ou... Largement, oui. <rire> Je pense que là c'est juste ouais, voilà, la cinématique d'intro et là on va être dans le tutoriel. C'est trop joli la couleur. Sur une télé, moi je suis en train de regarder la télé du coup, j'ai une télé OLED. Ça en jette. Hein. Ah bah c'est oui, donc on est... on est dans le coma quoi. Donc c'est nous qui récupérons le bras bionique quoi. Il a, il a les cheveux longs déjà, ok. Te voilà réveillé. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. C'est le roi Diol. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Enfin, j'en ai pas, on dirait le même doubleur. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ah, il en, là on joue là Là on joue. Ah ouais, il a les, il a les cheveux... C'est marqué quoi Escalader Ah mais on peut pas escalader... Euh... Ah si Ah non mais je pensais que le plafond il était plus bas que ça. Oh j'ai les réflexes de la paravoie là. Oh <rire> purée. Ah oui, prenons la Master Sword de péter. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château d'Irud. Voilà, autant de défense qu'une branche de bois. Ça c'est pour tous les gens qu'on qu rage quitte sur Faye. <rire> voilà, au moins elle parle plus. Attaquer, ok. Après ouais, c'est bien de mettre un petit tutoriel pour les gens qui n'ont pas fait Breath of the Wild. D'ailleurs, il y avait une interview de Aonuma qui disait on peut jouer à ce jeu sans avoir fait Breath of the Wild. 
Mais c'est quand même plus sympa d'avoir fait euh, Breath of the Wild. Ouais. On est moins perdu, je trouve, dans... Ah oui, d'accord, il y a carrément... Il y a déjà des... Des énigmes, ça commence On est où, là Ah, mais non, je pensais qu'il y avait un... une ouverture. Ah, bon, on va apprendre de... Machin, là, comment ça s'appelle, ça euh, En prise, non C'est trop beau Ah, c'est le symbole de, du dragon, là. Ah, mais c'est pour s'échapper, ça. Mais on est où, là On est dans le château, encore Non, on est dans le château. On a été euh, ressuscité par... Euh... Ah, bah ça, c'est un point de TP. Et qu'on peut pas... Et du coup, attendez, t'es, 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 t'es. Donc là, c'est l'inventaire, ça coche. Ça, c'est des commandes. C'est quoi, paramètres Amiibo. Ah oui, on peut pas encore activer les amiibo. Gyroscope, euh, ouais, ouais, ouais. Doublage. Ah, d'ailleurs, euh, ils nous demandent pas les paramètres, mais... Le... Non, je veux pas les écrans titres. Le, le jeu se met en français de base, c'est-à-dire que j'ai une version française. Et il s'est mis tout de suite en français sans qu'on, qu'on nous demande la langue. Je pense qu'on aura les mêmes sensations que Breath of the Wild, genre là, je pense que c'est vraiment l'équivalent du Sanctuaire de la Renaissance. Je suis en train de m'extasier sur un truc où il n'y a rien. Sauter. Accélérer. Alors là, la grande question, c'est est-ce qu'on peut nager on ne sait pas encore. Même le, le, le comment, la fluidité de l'eau, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Elle est grande cette grotte, dis donc. C'est une grotte sans fin ou c'est comment Ah non, j'ai chute quoi Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Ah, c'est bien, j'ai, j'ai découvert un truc, sans faire exprès. Donc ça veut dire qu'on peut plus mourir noyé dans ce jeu. Oh stylé l'effet. Vieille Spartiate 1, ah, c'est l'équivalent de la culotte du prélude là. Ça coche yes, oh, bah, on va s'habiller. Mince, comment on sélectionne, ça y est, je les ai plus joués. Équipé. Ah ça revient vite quand même. Ah j'ai même pas vu la différence. Donc c'est une petite... Euh... D'accord ça va être une tenue vraiment... Euh... Oh ça va être le même effet que dans Breath of the Wild. Ça c'est genre on va sortir du... Ça va faire comme quand on sortait le, du... Du sanctuaire. Le... Je pense qu'il y a une vie qui va se lancer, on va voir le titre du jeu. Ah, et on... ah oui on commence dans le ciel. Sauter, yes, on se tue tout de suite Non, attendez, on va admirer un peu quand même. Mais c'était sûr que le... Le, le comment Le tutoriel... Attendez, non, on va pas sauter, on peut monter. Ah, ça y est, on voit les gens qui ont joué après ces et on veut déjà... Euh, on est encore dans le truc tutoriel et on veut... On veut troller le jeu. Ah mais on commence comme ça, genre il a même pas de musique si Ah non non oui, je me disais aussi. Mmh, on fait voir direct les dragons et tout. Il y a un logo là qui va s'afficher. Oh, mais rien que ça je suis contente. <rire> genre je suis, on est sur l'introduction, on est sur le générique, je suis contente. Oh, bah déjà là tu te rends compte que c'est immense et j'ai une seule île. Oh mais c'est incroyable. Mais direct on commence dans le... Oh 
Oh la musique, non mais le thème vraiment euh, incroyable. Et on peut barboter dans l'eau là comme ça là Non mais là je pense que ça va être euh, un, pas, pas scripté mais... On peut pas faire grand chose, on a une épée qui, qui tue moins qu'un bâton de bois. Il s'élève du prélude. Ah Donc en fait en gros ça va être le prélude. Mais euh... bon. Le prélude mais dans les airs. C'est sympa parce que du coup, euh, ben c'était presque, oui, non mais ça m'étonne à, à moitié qu'on commence dans le ciel. Parce que, je crois hier, je l'avais dit avec le gameplay d'Aonuma. J'avais dit, je suis sûre qu'on va commencer dans le ciel parce que c'est la grosse nouveauté de ce jeu. Donc, euh, et puis quand il nous, il nous faisait voir comment le, le gameplay euh, bah, du jeu en général, tu te dis, ils peuvent pas spoiler un truc qui est trop loin dans l'aventure. Donc on se doutait bien que le, le ciel il allait arriver très vite. Branche 2, ouais voilà, 2, <rire> ça tape du 2. Donc ça veut dire que l'épée elle est moins forte qu'une qu branche de bois. Bon on va l'équiper. Remarque l'épée au moins on peut... ouais, elle est déjà pétée donc on peut pas plus la casser. Hein. C'est les... Les... Comment... les arbres comme ça, dorés comme ça. Ça j'avais déjà, quand on avait vu le gameplay d'Aonuma, j'avais adoré. L'effet vraiment euh, couleur... Euh... Automnale. Ah donc là je pense que ça va être le gros tuto genre on va nous apprendre les ennemis etc. On t'a vu toi On t'a vu dans la démo Ah alors attendez on va prendre le bout de bois. Comment on sectionne Ça y est j'ai occupé. <rire> j'ai déjà pas écouté. Mais t'es trop fort toi non Mais attendez on va se prendre un... On va... Ah non putain ils sont gentils je me suis dit on va se prendre un game over dès, dès, dès le premier truc. Orbe d'énergie sono. Donc euh, moi je prononcerai sono. Hein, dans... <rire> je vais pas faire à, à la Zelda. Sono à Non, non, on va dire sono. Hein. Ce matériau peut notamment alimenter des golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Donc ça c'est l'énergie des, des golems là. Qui est finalement un petit peu l'équivalent des bokoblins. Euh, les ennemis de base qu'on avait euh, au sol. Et ça c'est quoi Coron. Tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Ah, donc déjà c'est une munition qui est... Qui est un peu plus... Euh... Qui, est... qui est meilleure en tout cas. Alors... Oh, mais j'ai tellement envie d'aller faire plein de trucs alors que je pense qu'au début ça doit être un peu scripté quand même. Et d'ailleurs au niveau de la sacoche on a combien de trucs d'ailleurs On a ah, on a plus de d'emplacement. Hein. Une, deux... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah mais on a déjà le, les... Ah oui ok. Matériaux, la tenue. Ça c'était sauvegardé, blablabla. Ok d'accord. On va peut-être sauvegarder d'ailleurs. Ouais, on va peut-être... Même si je pense que c'est si seule même interface que Breath of the Wild, il y a des, des sauvegardes automatiques mais... Hum... Donc là c'est le prélude quoi, mais euh, on peut monter aux arbres Ah oui on peut monter aux arbres. Bon je me suis spoilé d'un truc, je sais qu'il y a les Korogu. Je sais qu'ils ont remis les Korogu, je sais pas quand il y en a. Oh, J'ai tellement le réflexe de la paravoile Mais oui on, on, peut, on peut pas... On peut pas, euh, on peut pas aller dans le... Comment On peut pas aller au sol Parce qu'on a pas leur paravoile ça c'est le défaut ça, quand on a joué à Breath of the Wild, on a trop le réflexe de la paravoile. Non si, il m'a pas vu. Il y a la masse branche là. Hein. Mais là je pense qu'on va apprendre les pouvoirs non T'es un ennemi toi ou t'es mort Examiné. Alors si c'est un ennemi je pense qu'on va game over. Hein. Yes, au revoir, on est mort. Ça y est, c'est pour premier game over. T'es méchant ou pas, toi Ah non, ok. Ah, ça va être ok. Ils vont, lui, il est gentil, il va nous apprendre euh, le tutoriel. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Ah, bah oui, la table chica. 
Bah oui, on peut, sinon on peut pas prendre de pouvoir. Il s'agit de la taille de Prua, un objet d'une grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Oui, on connaît. Il y a des, même des dégradés sur sa peau avec le soleil. C'est la Switch de luxe celle-là C'est <rire> la Switch Pro Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Alors oui, est-ce qu'on se rappelle de comment on utilise la tablette Voilà Link, je, ai remis, je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'avait demandé. Dieng. La princesse Zelda t'attend à un endroit indiqué sur la carte. Où sommes-nous Où sommes-nous Oui, nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Donc elle est là, du coup. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. On aura fait un bond dans le futur, du coup, nous. À la recherche de Zelda. Ouais, mais ça, c'est l'objectif final. C'est comme Abad Ganon dans... Abad Ganon dans dans Breath of the Wild, ça doit être la dernière quête. C'est où les quêtes C'est où les quêtes C'est où les quêtes il, il, Je suis sûr qu'il me l'a dit. Non, c'est moi, je crois. Non. Il céleste du prélude. Attendez, est-ce qu'on peut dézoomer la carte euh, comment, comment on se dézoome Ah Mais ça, c'est la carte du ciel, je pense. Mais oui, c'est vrai qu'il va y avoir deux cartes du coup. Il va y avoir la, la, la carte du ciel et la carte euh, bah, qu'on connaît de base. Bon, ça, c'est juste le ciel, ça Et le prélude, il est là Je suis sûre qu'on va avoir la même réflexion que dans Breath of the Wild. On va se dire, mais ça va être une, comment un tout petit truc dans une immensité à la fin du jeu. Et donc, les quêtes, pour l'instant, on peut pas voir. Ok, on peut pas descendre avec le curseur. Je pense qu'au début, ça va être euh, scripté. Hein. C'est comme dans Breath of the Wild quand on nous demandait les, les ceintures obligatoires. Là, à mon avis. On récupère les pouvoirs, là. Ah non, mais c'est pas les... Non, c'est pour débloquer des trucs, ok. Et c'est agréable de ne pas avoir de musique. Enfin, pas tout le temps. Parce que dans un jeu aussi grand, que t'es pas une musique qui tourne en boucle, c'est agréable. Par contre, au niveau du... On n'a pas les constantes vitales de Link, là. On sait pas s'il a froid, chaud... Ah si, il a pas trop chaud, il a presque froid, là. Et là-bas, c'est de la neige Non On dirait de la neige c'est quoi Ah c'est des... c'est des pots Danger T'es méchant toi C'est ta première visite en lieu, n'est-ce pas Tout à fait. C'est le premier épisode sur Youtube. <rire> si tu vas par là-bas, méfie-toi, les golems militaires ne te garderont... Ne quoi Ne te regarderont pas passer sans rien faire. On s'est des corrompus quoi. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sono, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans, aucun doute, sans, sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue. Car eux ne te, retiendront pas, ne te retiendront pas. Un conseil, si je peux me permettre. À ces tes adversaires, ne se coupe pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Ouais, ok, donc ça c'est le lock. N'hésite pas à me cibler. Mmh. Ah mais ne, mmh, ne m'attaque pas, non mais... Tiens, on va faire le tuto. Non, mince Non, 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 stop, 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 stop. Oui, 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 tais-toi. Bah je te cible, là, voilà, je t'ai ciblé. T'as peur, hein On a combien Je suis déjà à full, non ah non, même pas. 
oh, mais même les jarres elles sont stylées mince je l'ai balancé je l'ai balancé n'importe où oh mais ça fait plaisir de jouer à ce jeu depuis le temps mince et puis niveau comme waouh wow. j'ai vu plein de photos sur twitter et je l'ai vu de mes propres yeux dans ma ville Gros budget euh, publicité pour le jeu, pour la sortie. Hein. Les PLV en veux tu en voilà, les files d'attente partout, c'est... La communication sur ce jeu, ils ont tout donné Nintendo. Hein. La sensation que j'avais, c'était justement, je m'étais faite la réflexion hors vidéo. Et je m'étais dit, euh, je pense que ça va être euh, le dernier gros jeu de la Switch. Ah On peut siffler déjà dès le début. C'est le dernier gros jeu de la Switch, je pense. Donc il leur offre, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est le jeu qui va dire au revoir à la Switch. Genre on a, on a commencé par Zelda, on va finir avec Zelda. Et on fait quoi si on se... Ah oui non on peut pas mourir, ok. Il tombe toujours dans l'eau. J'allais dire, est-ce qu'il saute en mode YOLO sur le bitume Bah là je pense que c'est ouais. On est vraiment dans la phase tuto et il va pas y avoir beaucoup d'ennemis de... ou quoi. Je viens de dire ça, hein. je viens de dire il n'y aura pas d'ennemis. Hein. C'est fort ou pas toi Mais là on peut pas encore faire le... L'amalgame et tout. On peut pas amalgamer les armes. Faut que je m'en fasse au contrôle. Hein. Deux fois que je me trompe de touche pour... Euh... Pour taper. Alors... J'étais en train de dire, je suis pas l'objectif. Si, si, je suis l'objectif quand même. Hein. Je suis le point. De toute façon, au début, j'ai l'impression que c'est quand même scripté. Hein. Tant qu'on n'a pas les... Tant qu'on n'a pas les pouvoirs, j'ai pas, pas l'impression qu'on puisse faire... Euh... Vous voyez, là, genre, il y a de la brume, genre en mode, tu peux pas y aller, on dirait. C'est quoi, ça C'est un courgou, ça Et d'ailleurs le guide officiel sort le 16 juin et je trouve ça très bien que le guide ne sorte pas tout de suite. C'est un peu genre tu veux la solution bah tant pis tu vas te creuser un peu la tête. Même si aujourd'hui à l'heure d'internet bon tu il y a déjà des gens qui ont fini le jeu. Genre on est le premier jour de la sortie. Il y a déjà eu un article sur BFM ou je sais pas quoi. Il y a un mec qui a déjà qui a, qui a fini le jeu en une heure et demie. Yes. Le jeu il a même pas euh, 8 heures que... Les gens l'ont déjà tryhard. Ils sont déjà en mode speed run quoi. Ah 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 Est-ce que c'est le premier Est-ce que c'est le premier Kurogu Ah oh non J'ai trop cru que un, ça allait être un Kurogu. Ah Remarque, faut pas lancer un truc dessus dans l'eau là Non. C'est bizarre que ce soit comme ça la poser, c'est pas juste pour la déco. Si Non mais c'est bizarre. Elle est là, elle est là-dedans Zelda là Mais même l'herbe, je trouve, la texture de l'herbe c'est... C'est mieux travaillé que sur Breath of the Wild. Et du coup pour le coup, bah là c'est un jeu... C'est un Zelda inédit sur Switch hein. J'ai presque envie de dire c'est le premier Zelda Switch. Parce que l'autre il... L'autre... <rire> ça y est, on lui a manqué de respect. On... <rire> en 30 minutes ça y est, on l'a rabassé. Euh, Breath of the Wild c'était... Euh... À la fois un jeu Wii U et à la fois un jeu Switch. Et d'ailleurs, il avait été développé à la base pour la Wii U. Hein. On oublie, mais euh, il est sur Wii U. Hein. Ah, yes, merci. C'est d'accord. Donc, dans ce jeu, les... ils sont violents, eux. Attends, moi, je vais te, moi, je vais te combattre, moi. Je vais utiliser un bâton de bois, mon gars. Bon, j'aurais pu sélectionner. Ça y est, ça y est, ça y est, je suis perdu. Par type, non, je ne vais pas ranger. Vraiment que je, je me fasse au contrôle. Il est parti là, bestiole là Je sais pas quoi là. Champignon céleste Ah bah oui C'est d'habitude c'est les champignons euh, d'hyroïdes. Oh, oh j'ai les réflexes de la parabole. Oh je voulais planer pour aller, euh, pour aller sur l'escalier. Le, oh c'est franchement, mais rien que ça. Et je suis sûre qu'en plus on est en train de... je suis en train de m'extasier sur un truc genre c'est le prélude quoi. 
Et c'est les mêmes sensations que, que, comment que dans Breath of the Wild. Et combien de fois j'ai fait euh, genre 50 captures juste sur le prélude Et à la fin du jeu, le prélude, mais qu'est-ce que t'en as à foutre <rire> T'en as plus rien à faire. Et je pense que là, la, la, la principale curiosité, ça va être d'aller voir justement les endroits que t'as aimés. Qu'est-ce qui se passe dans les endroits que t'as aimés Est-ce qu'ils sont pareils ou pas plus du temps mais je pense que là est ce que j'ai non attends. Oh non mais ils sont gentils parce que je crois que euh, j'ai pas l'impression que tu peux mourir sur le prélude et verrouiller maintenir relâcher alors oui alors par contre il va falloir que je me fasse aux commandes ça on va le lâcher là hein, parce qu'il est en train de sortir de la sacoche ah. maintenant c'est sortir de la sacoche et pas jeter Bouclier en bois. Yes. Il y a quoi en haut de cette... ce pilier là Il n'y a pas un courrougou là Non. Belle vue par contre. Et... Ah oui, il est grand ce temple. Oh, mais toujours, hein, toujours. J'ai tout... eu le réflexe d'appuyer comme si j'allais déclencher la paravoile, c'est ouf. C'est la couleur comme ça. Par contre, non, mais là, faut que je mange. Hein. J'avais ramassé des pommes, oui. Faut que je mange des pommes. Le symbole, il est, il est, il est en porte-clés sur le Mountain de Storm, mais aux États-Unis. Il est phosphorescent dans la nuit. J'espère qu'il va arriver en France. Ah, on n'a pas le droit d'y aller. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. C'est quoi cette voix Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Oh, je crois que c'était Rivali au début, c'était la voix de Shrix, c'était le même doubleur. Je suis Rao. Propriétaire du bras droit. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Donc c'est toi le fameux spoiler hein, dans les, les bandes annonces Qu'on qu ne sait pas qui c'était Revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir. Oh, il est cinématique C'est tellement bien Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter Ah, donc c'est ça les sanctuaires. C'est des espèces de menhirs là qu'on ignorera. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok, c'est à peu près le même truc je trouve que dans Breath of the Wild. Il va falloir faire des trucs, des sanctuaires obligatoires pour... Euh... Pour comment pour retrouver euh, les, les pouvoirs de notre bras, comme dans Breath of the Wild avec les, les pouvoirs, euh, comment bah, Les cinétismes, machin, tout ça là. Ouvrir le journal d'aventure, bah oui, j'ai fait tout à l'heure déjà. C'est sympa le bruit là, quand on ouvre le menu. C'est un autre chapitre, c'est pre presque un autre chapitre quoi. Donc c'était lui le fameux qu'on voyait dans le... Dans, le, dans les teasers, je pensais que c'était une femme. Ça a l'air plutôt d'être un homme. Et donc, il y en a un là. Sanctuaire. Et donc, c'est ça que je disais. Il y a une aura ou je sais pas quoi dans le village Cocorico. Quand on voyait le, le, le teaser, je me suis dit c'est quoi ces trucs avec les tourbillons là Donc, c'est les nouveaux sanctuaires. Ok. Ah, la météo elle est en train de changer là. La colorimétrie, elle a changé d'un coup. Et eh ben on va s'arrêter là, ça fait déjà... Je suis déjà à 45 minutes de vidéo, ça passe tellement vite oh Et on n'a rien fait, on a fait juste la transition oh Mais regardez-moi cette lumière C'est trop beau Là on est bien, on est, à, on est limite à contre-jour, mais... Euh... Oh purée, franchement... On n'a rien fait, je suis, je suis déjà contente. Je suis une vendue de Nintendo, moi. Non mais vraiment... Ça a l'air incroyable on s'arrête ici pour cette vidéo, ce sera 
tous les jours je pense les vidéos et euh, j'avais vraiment envie de le faire sur ma chaîne même pour me garder un souvenir pour moi pour avoir euh, pour euh, un jour me dire j'avais eu ces sensations là quand j'ai commencé ce jeu et, euh, et je pense que ce sera un, un grand jeu merci à tous d'avoir suivi je vais créer une playlist pour ce jeu et il y aura tous les épisodes qui vont s'enchaîner dessus si vous voulez voir euh, euh, tous les épisodes ou certains épisodes et si vous regardez cette vidéo dans le futur si vous êtes en 2025 et vous regardez ça <rire> et ben voilà vous aurez accès euh, à tous les épisodes de l'aventure et vraiment j'ai envie de le faire sur ma chaîne et j'espère que vous serez content de partager ça avec moi merci à tous d'avoir suivi à bientôt salut <musique>